Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Alain Pasco, isang wild bird photographer. Matagal na ako naghahanap ng uh, bagong uh, camera body dahil yung aking uh, 1DX Mark I na camera body ay uh, ginagamit na ng aking anak. Yung aking anak ay grade 12 at uh, nalulun na sa bird photography. Mataas na yung kanyang interes. Halos araw-araw ay uh, umiikot at kumukuha ng mga litrato ng mga wild birds dun sa aming lugar. At ngayon, uh, kung meron naman akong nakukuhang mga pagkakataon para makapag-birding at uh, kung pupunta ako sa probinsya, may mga oras o araw na pwede akong uh, kumuha ng mga bird pictures, eh hindi ko na mahiram yung aking uh, 1DX Mark I. Kaya naghanap ako ng uh, iba pang body na pwede kong ipalit. No? Pwede akong humiram sa Canon dahil uh, ang Canon naman ay eh, nagpapahiram ng mga lente at ng mga kamera lalong-lalo na nung panahon ng uh, kinukuha na namin yung Philippine Eagle sa Dabao sa Mount Apo, humiram ako sa Canon ng uh, camera bodies at saka camera lenses dahil wala pa akong uh, mga ganong klase ng mahabang mga lente. Kaya at ngayon sinubukan ko na tumingin sa mga bagong mga camera bodies na na-produce ng Canon halos ilang taon na nang nakalilipas at hindi ko na nakita kung ano ang trend. Ang target ko talagang bilhin ay 1DX. Pwedeng 1DX Mark III o kaya yung Mark II na mas mura dahil uh, mas lumang version. Mahal kasi yung Mark III. Pero bago ako bumili niyan o bago ako kumuha, eh, tumingin din ako, nag-check ako kung ano yung pwedeng mga bodies pa na pwedeng itapat dito sa 1DX series ng Canon. At ang isang nakita ko rito ay yung Canon R5, no? isang mirrorless body. Dati, kwidaw kami pag mirrorless. Medyo maliit yung sensor, hindi ganong maganda yung uh, litrato na kukuha, ang hirap palakihin, at uh, mahirap kumuha ng mga sharp images dahil uh, parang napakagaan niyang uh, gamitin. Nawawala yung dati naming feel ng weight ng uh, Pro Series ng mga bodies. Kaya uh, tinignan ko muna bago ko bago ako mag-decide 1DX3 ba or EOS R5 ang aking bibilhin o ang aking kukunin. Ang isa sa ginawa ko ay uh, mag-research sa internet at uh, tignan kung uh, ano yung comparative features ng uh, 1DX at saka ng R5. Kaya uh, tinignan ko rito kung ano yung mga specs at ano yung mga uh, technical terms o technical features ng bawat isa para sa ganun ay magkaroon ako ng comparison. Overall, iba-iba uh, naman yung mga result ng mga comparative uh, studies sa uh, internet. Kaya uh, kinakailangan talaga pag-aralan mo isa-isa, i-check mo talaga yung mga feature nila. No? Uh, hindi lang yan. Uh, hindi lang tayo tumitingin sa online uh, survey. Kung hindi, itetest pa rin natin yan pagdating sa field. Kung uh, okay ba ang mga features na ito na sinasabi dito sa mga comparative studies na ito. Kaya uh, tinignan ko muna una yung sensor, yung size ng sensor. Itong R5 ay eh, kasing laki rin ng sensor ng 1DX o 1DX Mark III. Sa akin kasi kapag maliit ang sensor, parang uh, hindi ako kampante dahil yung mga litrato kasing kinukuha ko sa bird photography ay ginagawa ko mga canvas na frame ko uh, para sa bahay, para sa opisina, binebenta rin natin para sa mga bahay, sa mga hotel, sa mga opisina rin. Kaya kinakailangan ko ng malaking size ng sensor. Dito ako nagtaka dahil ang R5, eh kasing pareho lang ng size ng sensor ng 1DX Mark III. Kaya, oops, pwede. No? So ano pa ang uh, nakita ko rito? Pangalawa yung megapixel. Yung R5 ay meron 45 megapixels. No? Ganon kalaki. Ang 1DX3 ay 20 megapixels lang. No? So, mas malaki ngayon ang uh, magiging latitude natin kapag nag-crop tayo ng mga picture. So, kahit na maliit yung kuha natin ng ibon, pwede natin tong i-crop at nakakuha pa rin tayo ng malaking file size. At malaking uh, litrato ang pwede pa natin magawa kahit na-crop na siya from the uh, original size or from the uncrop size. So, 20 megapixels, yan 1DX3. 45 megapixels ang R5. So, medyo uh, maganda-ganda na yung R5. No? Pangatlo, yung bilis ng uh, shutter, ng frame. Ang R5, alam nyo ba? 
20 frames per second ang bilis nito. No? Lalong-lalo na ito sa electronic mode. Kaya ta uh, pagdating kasi sa lipad ng mga ibon o no? sa galaw ng mga ibon, kinakailangan marami kang makuhang frames, mabilis yung iyong shutter speed para sa ganun makapture mo yung movement ng ibon. And then from those shots, makikita mo o mapipili mo ano yung pinakamagandang angulo ng ibon o nang kuha mong litrato ng ibon na yon. Yung yun ang uh, nakita ko kaagad, no? yung size ng sensor, magkapareho sila. Pero pagdating ng size ng megapixel, 45 si R5, si 1DX ay uh, 20. At ito yung killer na isang feature. Itong R5, eh, mayroon tinatawag na Animal Eye Autofocus Tracking Feature. Sabihin, siya mismo yung maghahanap nung mata nung ibon o nung animal o nung hayop na pinipicturean natin no hindi ikaw yung hahabol ng uh, focus mo dun sa mata ng ibon kung hindi mismong siya yung meron siyang automatic tracking nung mismong mata nung ibon at nung uh, hayop na gusto nating picturean yan yung killer nung R5 at wala yan sa DSLR no Meron pang uh, iba't ibang mga advantages. Siyempre, meron din disadvantages. No? Uh, mas mataas yung battery uh, capacity ng 1DX no? kesa dito sa battery capacity ng uh, R5. Uh, pero tignan muna natin overall kung ano yung mga features na pwede sa bird photography. Hindi ko na tinignan yung ibang feature na hindi naman nagagamit sa bird photography. Uh, interesado lang ako dito sa mga ito na diniskas ko kanina. Ito mga main features talaga na tinitignan ko na magkukumbinsi sa akin kung magta-transfer ba ako from 1DX to R5. No? Okay, at sinubukan ko muna itong R5. No? Tinignan natin kung paano ito, uh, ano magiging performance nito sa field pagdating sa actual na bird photography. Ito yung mga sample na mga kuha ko sa R5. No? Kikita nyo na ang mga litratong ito na na-process na ay kasing tulad din ng mga nakuha ko rin mga litrato noon na ginagamit ko ang DSLR. Ito ngayon ay mirrorless. At uh, isa na lang dito ang hindi ko pa natetest, yung i-print ang mga ito sa malalaking uh, papel, sa malalaking canvas o kaya sa malalaking fine art paper. But I will be doing that later. No? Ito muna ay yung processing ko ng mga images kung maano yung mga nakuha ko sa R5. At ito yung mga yun. No? Makikita nyo yung uh, sharpness, makikita nyo yung colors, makikita nyo lahat. No? Kung, pa, kung ito ay uh, pwede na ba sa atin at pwede na ba sa mga tulad natin ng mga bird photographers. No? Ang isang application software na ginagamit ko sa pagpili ng mga picture o pag-view ng mga picture ay itong Fast Tone Image Viewer. No? Maganda ito, malakas ang capacity niya, libre, nada-download sa internet. At kapag ginamit mo ito, uh, ultimong raw file, o yung CR2 o CR3, ay pwede niyang makita ka dito, raw file pa lang. At mabilis kanyang uh, pagtakbo kahit yung pagpili ng mga likrato tungkol dito. Mabilis ito, malakas ang potential, pwedeng basahin ng raw file. Pagkatapos kong mapili ang mga litrato dito sa Fast Tone Image Viewer, ini-import ko yan sa Adobe Lightroom. No? Pag kinuha ko na yung litratong napili ko, dito ang unang processing na ginagawa ko. Pagkatapos nito ay ine-export ko ng either TIF or PNG. Pero usually TIF file yung aking uh, ine-export from Lightroom. Pagkatapos kong uh, ma-export yan, bubuksan ko naman yan dito sa Adobe Photoshop. Nandito na yung mga layers, cropping, paggagawa ng mga watermarks, etc. Ito na yung huli. Pag natapos ko rito, sinesave ko sa PSD file. Tapos sinesave ko ito sa PNG file. At yung PNG file, yung ina-upload ko sa internet. No? Yan yung mga software na ginagamit ko sa uh, pagpili hanggang sa pag-process ng mga litrato. Ito ang mga lugar na napuntahan natin para matesting ang R5 o para uh, ma-check kung paano ang performance niya. Magmula sa isang uh, lugar na mud flat, tabi ng dagat, o kalagitnaan ng uh, kabundukan, hanggang sa swamp area at sa pier ay uh, na-test na natin itong R5 na ito. At based dun sa mga feature na sinabi ko sa inyo kanina, lalo na yung animal eye 
uh, auto detection na uh, tracking feature niya. Yun ang talagang kinyek ko ng gusto kung mataas ba talaga ang performance nito. Talaga bang naayon ito ayon sa mga nababasa natin sa internet at saka sa manual niya. At uh, ito yung mga naging resulta. Kaya ipapakita ko sa inyong lahat kung ano yung mga nagawa natin. Sa Tansa nakunan ko yung uh, spoonbill pero walang challenge doon. Nandun lang kasi si spoonbill kuha ka ng kuha, hindi naman siya gumagalaw. Pag gumalaw naman siya, nakatalikod, kaya hindi natin uh, nakuha na ng magandang bird in flight na kuha na sunod-sunod na burst. Kaya ito yung isang pagkakataon nung nakita ko itong kingfisher na kumuha ng pagkain sa ilalim at umakyat pataas, sinubukan kong kuna nito ng ilang shot. Ito yung isang shot, pangalawang shot, pangatlong shot, pangat, pangapat, panglima, panganim. Sunod-sunod yung shot na yan. No? So, ulitin natin. No? Yan, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Kinrap ko siya ng 300%. Ito yung unang shot, pangalawang shot, pangatlong shot, pangapat, at panglima. No? Panganim. Makikita natin na yung mata ang tinignan, nandun yung uh, whisker turn, hindi, hindi umagaw ng focus, tuloy-tuloy yung focus niya. Nandi dito yung simento, uh, hindi rin umagaw ng focus, dire-diretso na andun pa lang sa mata ng, nasa mata ng kingfisher. Para sa mga bird photographer or sa mga bird watcher, pag nakakita tayo ng kingfisher, inaalam kaagad natin yung pangalan ng kingfisher na yun. At uh, yung bagong libro ni Desmond Allen na uh, Birds of the Philippines, pag tinignan mo kung nasaan yung kingfisher sa kanyang... Uh, Index, hanapin mo lang yung uh, kingfisher. Ito ay uh, guide natin para sa mga baguhan kung paano tinitignan yung pangalan ng ibon. No? So kung kingfisher, pag tinignan natin, page 210 siya. At uh, hanapin mo kung anong klase siyang kingfisher. No? Based dun sa litrato, malalaman na natin na siya ay collared kingfisher. No? Kaya itong pangalan nito ay collared kingfisher. Itong pangalawang shot ay aboset. So, pag tinignan nyo na naman sa index yung aboset, pag tinignan natin sa litrato kung ano yung itsura ng aboset, malalaman natin siya ay pied aboset. Ang karamihan na nagpupunta sa Pilipinas ay mga black wing stilts. Ito yung isang uh, mahirap kunan pag lumilipad ang ibon na papunta sa'yo. No? Kung ang ibon ay magmula sa kaliwa, pupunta sa kanan, madali lang yan dahil constant ang distance ng camera at ng ibon. Pero kung ang ibon ay papunta sa photographer, mas mahirap ito dahil ang detection nito ay papalapit na papalapit, nag-iiba ang distance. Ang kinakailangan dito, maayos talaga ang autofocus ng camera. Makikita natin, papalapit na papalapit itong mga ibon na ito, ito yung mga aboset, ilang kuha rin yan, at Uh, makikita natin mamaya na consistent itong R5. Ito na yung crop. Na-crop natin ng 125%. Magbula dun sa uh, original uh, uncrop version. Nag-crop tayo ng 125%. Makikita nyo, tatlo silang abuset na halos uh, kuha ang mga mata. Sharp ang mga kuha ng mga mata. Consistent siya. Oo. At ito ay unprocessed. Kinrap lang natin to, pinalaki lang natin ng 125% from the raw, from the raw file. No? Ito naman yun isang kuha na ang background mo ay uh, mga mangroves. Mas mahirap ito dahil ang autofocus mo rito, pwedeng yung mangrove ang makuha, makuha dahil mas malaki yan kesa dun sa mga ibon. Pero naging consistent siya sa mga kuha ng mga ibon na ito. Ito naman, nung kinrap natin, From this uncrop uh, screenshot, kinrap natin ng 200%. Consistent pa rin siya dun sa mata ng mga ibon. O, makikita natin. Ito ay ibang kuha na naman. Ito yung full shot ng mga ibon. Makikita natin iba-ibang klaseng ibon at maraming mga uh, distraction. Kaya nung kinuna natin to, maraming shot din ito. Sunod-sunod sila. Lumilipad yung mga ibon. Dire-diretso. Yan, uh, meron yan ay palapad. Pagkatapos dito, mga 13 shots yan, eto na nung nag-crop ako. 
kinrap ko siya ng 150%, makikita natin na yung mga mata ay, ay sharp pa rin at tuloy-tuloy ang sharpness at ang detection niya ng mga mata ng mga ibon. Kahit na may distraction siya na may mga ibon sa harapan, hindi pa rin nawawala yung hawak niya o yung pag-detect niya doon sa mga mata ng original na mga ibon na na-detect niya. O, yan yung mga distraction. Ito naman ay kuha sa Bangkong Kahoy Valley Resort sa Dolores, Quezon. Isa siyang TIT or TIT. Mayroon iba't ibang klase rin ng TITS o TITS. O, ito yung Palawan TIT. Elegant teeth, uh, white fronted teeth. No? Isa siyang elegant teeth. No? At makikita nyo sa librong ito yung features ng elegant teeth na yan. At kung paano mo i-compare sa iba't ibang klase rin ng mga ibon na kasing tulad niya. At dito, nung kinunan natin, nakadetect tayo sa mata. At ang ibon na ito ay uh, naglalambitin sa fern. Kaya may kuha tayong ganyan. May pangalawang kuha. Pangatlong kuha, malinaw pa rin naman, pang-apat na kuha, pang-lima, pang-anim, pang-pito, pang-walo. Pag kinrap natin ng 200%, makikita pa rin natin na nasa mata ang focus ng camera. At yun ang nakunan. Hindi pa ito napoprocess. No? Ito ay screenshot lang ng 200% crop. Ito yung una, pangalawa, makikita niyo mata, pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim, pang-pito, pang-walo. Lahat sharp. At lahat ay nakatutok sa mata. Meron siyang yellowish white eye, merong lowland white eye, may swinhouse white eye, Everett's white eye, mountain white eye. At kapag tinignan natin yung feature, ito ay tinatawag nating yellowish white eye. Ito yung uncrop na kuha Sunod-sunod yung burst na kuha ko yan. Kin, in-enlarge ko siya ng uh, 100%. Ito na yung uh, magiging uh, comparison niya kung makikita nyo. Ginamit ko yung fast tone viewer ng sabay-sabay mong uh, ilalabas at makukompare mo kaagad yung quality ng bawat picture. 100% yan. O, ito yung uh, un-enlarge saka uncrop. Tapos pag in-enlarge mo uli ng 100%, Meron akong tatlong kuha. Ganyan na naman yung sharpness ng bawat isa. Halos pare-pareho sila. O, yan, yung uh, same. Another shot, another burst of three. So, mga nine shots na yan. Consistent. Makikita mo yung sharpness at sa mata nakatutok. O, ito ay nut hats. No? Pag uh, tinignan mo sa libro, may dalawang nut hats sa Pilipinas. Dalawa ang uh, nut hats sa Pilipinas. Isang sulfur build at isang velvet fronted. No? Itong velvet fronted ay sa Palawan lang natatagpuan. Pero itong uh, sulfur build nut hats ay nakikita halos sa buong Pilipinas. Kaya ta, ito ay ma-identify natin na sulfur build nut hats. At ito ay ito yung uncrop na kuha, unprocessed uncrop. Pag uh, in-enlarge ko ngayon ng 300%, yan yung magiging itsura niya. O, yan yung sharpness niya sa mata, 300%. No? Marami akong kuha niyan, apat, iba-iba, sunod-sunod. No? Puro, um, puro raw files pa rin to. Pag uh, tinignan mo ngayon siya, kinrap mo siya ng 150%. Ganun pa rin mga itsura niya, consistent sa mata. No? So, ito ulit, another four uh, shots. Pagdating sa 125%, ganun na naman yung makikita natin. Consistent na naman sa... Uh, mata ang tutok ng sharpness o ng focus. Another four shots na burst shots yan. At ito na naman, 125%. Consistent ngayon sa ang uh, R5 sa uh, autofocus niya ng eye detection. Ayan, it's another four shots, four burst shots. Yan na naman ulit. No? Habang kumakain to, gumagalaw ang nut hats dito. Ito naman ay uh, yellow vented bulbul na kuha rin yan. Uh, maraming mga uh, obstruction para makunan sila ng sharp. No? Lalong-lalo na kung ang dinidetect ay mata. May mga obstruction yan. Pero pag tinignan natin, 
sharp pa rin ang mata kahit na malapit siya sa obstruction. Sa ibang mga kuha niya, iba-ibang kuha, pag uh, in-enlarge natin na 150%, kita natin na ang kanyang mata ay sharp pa rin. At sharp lahat ang mga kuha niya. Another burst of four shots, kita mo ulit, puro sa mata ang sharpness. Ito ang isa sa mga nakuna natin na meron distraction, nakatabing-katabi ng mata, pero pag tinignan mo, sharp ang mata. Hindi dun sa distraction ng uh, brands. Ito yung isang uh, ibon na nakita namin. Nalalaman mo na sunbird siya dahil mahaba yung kanyang tuka. Pagdating dito, iba't ibang sunbirds yung makikita natin. Kaya pipiliin lang natin sa guide. Kung uh, nasa Luzon ka, hanapin mo sino yung mga nasa Luzon. Ito ay isang flaming sunbird na matatagpuan sa Luzon. No? Kada, ka, karamihan sa north at saka sa eastern side ng Luzon. Luzon no? Flaming sunbird. No? Colorful siya at uh, swerte kami dahil nung kinukunan namin siya, pabalik-balik siya. No? Makikita nyo, yung consistency kahit ang mata ay nandun sa kulay uh, itim na bahagi o kulay itim na parte ng kanyang ulo, sa mata pa rin nakatutok yung camera. Yan yung 100% crop niya. Ito ay uncrop. Ito yung 100% crop. Kikita niya naman yung sharpness, hindi lang sa mata kundi sa paligid niyan. Ito is another shot. Pag uh, 100% crop mo, makikita. Kitang-kita mo yung sharpness talaga at tutok na tutok siya sa mata. Another one, it's 100%. No? Kaya ako ganito pinipresent sa inyo, eh, para makita ninyo yung consistency ng kanyang eye detection. Kung isang picture lang ipapakita ko at maiprocess ko, ginawa kong sharp, inayos ko lahat ang kulay at ginawa kong magandang framing, madaling may pakita na talagang sharp siya kung tagi isang shot. Pero ito pinapakita ko sa inyo ay talagang burst shot para makita nyo yung consistency ng kanyang eye detection at saka consistency ng sharpness. At lahat ito ay unprocessed. No? Hindi ko pa ito binuksan sa Lightroom or inayos sa Photoshop no? para mapaganda yung kulay niya. Ito lahat ay puro screenshot mula sa uh, Pastone Viewer ng CR3 file, ng RAW file. No? At inuulit ko yan palagi para sa ganun ay... Uh, malaman natin na hindi pa ito nagagalaw. Ito ay diretsong pinapakita ko galing sa screenshot from raw files. No? Ito ay kuha naman sa Katanduanes. No? Tawag natin dito lawin. Uh, ito ay isang klase ng uh, kite. No? Ang tawag natin. Kaya pag tinignan nyo yung uh, index, pag tinignan nyo yung feature niya, para siyang bald eagle na puti yung uh, ulo, Makikita natin na madali siyang ma-identify na sa buong Pilipinas siya makikita. Siya siyang Brahminikai. So makikita nyo. Yan yung uncrop. Ito yung kanyang 200%. Kita sa mata. Ito yung uncrop. Ito yung 200% second shot. Ito yung uncrop. 200% third shot. Another uncrop. 200% fourth shot. Ito, 200%, fifth shot, sixth shot, seventh shot. Consistent ang sharpness niya pagdating sa mata na katutok. Ito yung medyo mas matindi dahil ito ay uh, malayo ito at maliliit na ibon. Ito yung uh, tinatawag nating mga swallows. No? So pag uh, hinanap, sa birak pa rin ito, birak katanduan eh. Tinitignan natin dito yung... Uh, feature niya sa buntot, pwede nating sabihin na ito ay house swallow. Maraming shot ito. At ito yung pinaka uncrop shots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
100% crop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. From this kind of uncropped uh, frame. No, kaya pag kinuha natin dito lang, 150%, dahil malaki ang pixel niya, kahit na-crop natin, maayos pa rin ang magiging quality ng picture. At makikita nyo ang sharp na sharp ang uh, mata at consistent na nakukuhanan yung sharpness ng mata. Ito naman ang kuha natin sa kandaba. Sa kandaba, hindi kami gano'n nakakuha ng uh, maraming ibon dahil uh, mahirap pumasok, uh, maputik pa. Uh, nabalahaw yung mga sasakyan namin. Hindi na kami nakatuloy, kaya kinakailangan lakarin namin. Uh, pero malalim ang putik. Kaya uh, doon lang kami sa bukanan na uh, nagkaroon ng pagkakataon makapag-shoot uh, ng mga ibon. Ito ay uh, isa sa mga nakunan ko doon at dito ko isa dito ko na practice din o dito ko na test yung eye detection ng uh, ating R5 no so ito ay isang turn so, pag tinignan mo ang turn usually yan tinitingnan natin yung mga kulay at saka yung mga uh, hugis ng ulo at saka sa siyang whiskered turn at ito yung uh, regular turns o maraming turns na makikita sa Pilipinas ay mga whiskered turns so ito ang isang kuha natin Kapag uh, kinrap natin na 150%, nakatutok pa rin siya sa uh, mata. Uh, marami siyang kuha, uh, pinagsabay-sabay ko na uh, sa pag-view sa Paston uh, viewer. Yan yung uh, 100% crop niya. Ito is another consistent shot. Background niya is a, is a busy background. At ang uh, 150%, tingting mo, sh sharp ulit yung mga mata. Uh, sa mata palagi siya nakatutok uh, this one is another one yan yung kanyang ito 150% naman makikita nyo kaagad na uh, yung sharpness tutok na tutok nakatutok sa mata it's another ito naman sa may tubig same uh, whisker turn 150% burst shot makikita nyo yan puro CR3 lahat yan at saka Makikita nyo, sunod-sunod yung number, kaya sunod-sunod yung shot na yan, burst shot. Ito yung 125%, lumilipad yung ibon, mahangin. Uh, ito 60% na, na enlargement. Uh, whole uh, uncrop, ito yung crop niya, 125%. Consistent ang uh, detection niya sa eye ng uh, ibon. No? Pagkatapos ng kandaba, medyo hindi kami satisfied dahil ko konting ibon yung napuntahan namin that day. Pumunta naman kami sa Victoria Tarlac, doon sa Canarim Lake. No, ito ay isang bagong lugar at uh, inibitahan kami doon para i-check kung maganda. Yung Victoria, uh, yung Canarim Lake sa Victoria Tarlac ay parang kandaba din. No? At dito, marami kaming ibon na nakita. Sa mga picture, makikita nyo na kasing tulad siya ng kandaba swap. No? Isa rito ang natutunan ko yung isang duck, isang wild duck. No? Hinahanap namin yung ibang ducks doon, uh, nandun sa kabilang pond. No? Hindi na kami nakapunta dahil hapon kami. Pag tinignan natin yung uh, libro ni Desmond na uh, Birds of the Philippines at chinek kung anong klaseng duck yan, makikita nyo na siya ay isang wandering whistling duck. So, ito yung uncrop, yan. Second na uh, kuha, pangatlo. Pang-apat, pang-lima, pang-anim, pang-pito, pang-walo, pang-siyam, pang-sampu, labing-isa, labing-dalawa. Twelve shots. No? Ito yung 150% na crop niya. Ganun ulit. No? First shot, second shot, third shot, fourth shot, fifth shot, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, yun yung mga iba't ibang shots. Burst, consistent siyang uh, nagtatrack sa mata ng ibon. Effectively, sa mga pinakita natin na iba't ibang mga lugar, iba't ibang klase ng ibon, iba't ibang dami ng burst shot, consistent ang camera. No? Ito yung R5. Uh, nagtatrack ng eye detection. At ito yung 
pinakamalaking o pinakamagandang feature na nakita ko. Bukod sa mabilis yung frames, 20 frames per second, bukod sa malaki yung megapixel niya, 45 megapixel, pareho sila ng size ng sensor ng 1DX, itong eye tracking. No? Paano niya natatrack yung mata? Lalong-lalo na kung maraming ibon yan, o lalong-lalo na kung uh, dalawa, tatlo, at saka may mga branches pa. Ginagawa ko, sisipating ko muna yung ibon na gusto kong kunan, at ilalak ko doon yung kanyang focus. Pagkatapos doon, pipindutin ko yung another button na magsasabing tracking siya doon sa eye, samantalang sinushoot ko ng sinushoot o tuloy-tuloy yung clicking ng shutter. Kaya susunod na lang yung camera doon sa ibon, siya ang bahala doon sa eye detection kung saan pumunta yung ibon, sinusundan niya yung mata ng ibon na yon para sa ganon yung kuha mo ay puro sharp at nakatutok lahat sa mata. Hindi na ako yung sumusunod sa mata. Autofocus tracker na yung sumusunod sa mata ng ibon. At yung shutter ko naman ay click na lang ng click. Ito yung malaking advantage talaga nitong R5. Lalong-lalo na sa 1DX. Dahil ang mga DSLR, walang uh, animal eye tracking. Dito lang sa R5 meron. Kaya yan ang isa sa uh, napakamalaking feature na nagpapasalamat ako at nailagay ng Canon dito sa R5. At convinced naman ako na itong R5 na ito ay uh, talagang uh, sharp auto detection ang mata ng mga ibon. Magaan hawakan. No? Ito nga pala ay uh, nilalagyan ko ng uh, adapter para sa EF lenses. Kaya R5 itong aking body, pero ang aking lenses ay mga EF lenses. Kung ano yung gamit ko noon, 600mm, 400mm, 300mm, na mga dating ginagamit ko sa DSL camera, dito sa R5 ay nagagamit ko rin using itong uh, adapter niya. Walang pinagkaiba kasi itong uh, adapter lens ay wala naman lens. Kaya uh, walang pagkakaiba ito pagdating sa... Uh, sharpness. No? Kita nyo, wala siyang uh, lens sa uh, gitna. No? Kaya, uh, one lang ito, adapter lang para lang kumabit yung EF lens natin dito sa R5. Kung kukuha kayo ng R5, meron kayong dating DSLR, meron kayong mga lente na mga EF lenses na ginagamit sa DSLR, magagamit nyo pa rin yan dito sa R5. Adapter lang ang kinakailangan. Yan muna yung maiko-contribute ko sa pagre-review ng R5. Tinest ko talaga rito yung sharpness, auto detection sa mata ng ibon, at uh, kung paano ito gumalaw ng sarili niya at hanapin yung mata ng ibon. Yan yung tinest natin at naipakita ko naman, ipakita natin sa mga burst shots, sa mga crop features ng uh, uncrop files ay uh, makikita natin na consistent yung R5 pagdating sa sharpness ng mga mata ng mga ibon. Hanggang dyan lang muna. Uh, later on, pwede kong i-discuss sa inyo yung settings na ginamit natin, yung techniques na ginamit natin, at kung ano-ano pa na nakapag-contribute para makakuha ng mga magagandang kuha dito sa ating tinatawag na wild bird photography. Itong ginamit natin na guide, ang uh, Birds of the Philippines, at ito dapat ang maging handbook ng lahat ng photographers, wild bird photographers, at mga bird watchers ay uh, malaki ang may tutulong sa pag identify ng mga ibon. Kung uh, hindi makita rito yung mga ibon na hinahanap at lahat ng mga ito ay makikita rin dito sa All the Birds of the World. No? Itong All the Birds of the World, mahigit 11,524 na mga species ng ibon ang mahanap naman dito. At yung cover nito ay yung Philippine Eagle. Kuha ko to. Kung gusto nyo naman na Philippine Eagle lang ang uh, gusto ninyong kunan. Nariyan naman yung libro nating Haring Ibon. Oh, ito na yung The Great Philippine Eagle na una kong nilabas noong 2017. Puro Philippine Eagle naman ang laman nito. At ito ay isang coffee table book. No? Puro litrato naman ng Philippine Eagle ang makikita nyo rito. Puro Philippine Eagle lang. At ito ay mga kuha ng uh, iba ring mga photographers. Uh, may mga 80% dito ay kuha ko at uh, 20% dito ay kuha rin ng ibang mga photographer at may mga kwento rin sila. Yan lamang muna ang may ko-contribute ko sa pagkakataon na ito at uh, sana sa susunod natin na pag-uusap, sa susunod nating discussion ay yung mga detalye naman kung paano natin nakukuhang pagandahin pa yung mga litrato natin sa post-processing at bigyan ng mga detalye sa style 
at saka technique kung paano ang isang uh, wild bird photography na hobby natin ay pwede rin natin gamitin professionally at pwede rin natin uh, magamit sa conservation ng mga ibon sa ating bansa. Maraming salamat sa inyo lahat. Having Ibon, the Great Philippine Eagle, is the first book of its kind that focuses solely on the majestic yet critically endangered national bird of the Philippines. Through the lens of wild bird photographer Elaine Pasqua, the book features photographs of the milestones and challenges these magnificent birds faced whether from nature or from man. The book is primarily a documentation of the Philippine eagle family in its nesting site in the forests of Mount Apo Natural Park in Mindanao. The book is further enriched by more photographs and testimonials from members of the Wild Bird Photographers of the Philippines and other bird watchers, making this book truly a treasure to have in honor of the great Philippine Eagle. Hi, my name is Mondi. I'm the Training Specialist for Canon Marketing Philippines. We also recommend in this genre the EOS R5 and R6. This newly addition EOS R system camera will bring your photography to the next level. A newly developed CMOS sensor designed and manufactured by Canon exclusively for the R system enhances both image resolution and high speed performance. Working in tandem with DigiX processor, sensor enhances data reading speed the precision of AF calculations compared to the ESR. The ESR5 has 45 megapixel resolution that is class leading in the market and ESR6 with 20.1 megapixel. The dual pixel CMOS autofocus 2 is a high speed high precision dual pixel CMOS AF has been further improved by enhancing the image reading speed of the CMOS sensor and the processing speed of the Digic X. This expands the AF coverage area to include the entire image display when automatic AF is selected or up to 90% by 100% when manual AF selection is selected. Whereas the USR only offered the AF capability of 88% by 100% of the display. The USR6 EV negative 6.5 is great in low light environment. A low noise CMOS sensor and Digic X imaging engine perform advanced AF computations, allowing the user to rely on the EOS R6 high precision AF even in poor lit or low contrast shooting condition. This remarkably sensitive AF system allows the user to capture pictures at the decisive moment while looking through the viewfinder, 
even a poorly lit condition without a lot of additional equipment, this expands the range of a photographic expression. Here is the summary of the specs of the US R5 and the R6 we recommend. If you want to know more about Canon cameras and lenses, you can check our preferred partner release below or you can send us a direct message in our social media accounts. Delighting you always. Canon. Canon. Delighting you always.